ஹாய் என் பேர் ரமணன் நான் ஒரு செல்ஃப் டாட் ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே சென்னை கொட்டிவா கொட்டிவாக்கமில் தான் இருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபைன் ஆர்ட் ஃபீல்டுன்றது பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு எதுவும் பிளான் பண்ணிடலாம் நான் ஒன்று வரல நான் வந்து டூ இயர்ஸ் பேக் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஃபினிஷ் பண்ணேன் இன்ஜினியரிங் ஃபினிஷ் பண்ணது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சென்னையில் நான் இருக்கோன்றும் போது எல்லோரும் சூ சூஸ் பண்ணுறது ஒன்று டாக்டர் இல்லைன்னா இந்த ஃபீல்டில் தான் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து வந் வந்தது ஸோ அந்த இன்ஜினியரிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஜாப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ பேரை வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபினிஷ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு வந்து வேலை கிடைக்காம தான் இருக்கிறாங்க அது அவங்க படித்த படிப்பு த பற்றி நம்ம இது பண்ண முடியாது விஷயம் என்ன நமக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தர்றதுக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது கொடுக்க முடிய முடியாமல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது இன்றைக்கி நான் ஒரு யங்ஸ்டராக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் வரேன்றதுக்கு ஆக்சுவலாக ஆசை சரி நான் அதுவும் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் வரல ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியல ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் தீஸ் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸோ அதை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போது எல்லா ஸ்கூல் பசங்க மாதிரியும் நான் சும்மா ட்ராயிங் பண்ணுறது பெயிண்டிங் பண்ணுறது ஸ்கூல் ஸ்கூலில் வர ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு வர்றது இப்படி தான் எனக்கு இருந்துச்சு பட் ஒரு ஃபிஃப்த்து படிக்கும் போது சிக்ஸ்த்தில் இருக்கும் போது போதே கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அவங்க அவங்க ஒரு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்குற கேள்வி நீ பெருசானதுக்கு அப்புறமா என்னவாக இருக்க போகிற எல்லோரும் ஒரு டாக்டராக இருப்பேன் ஆஸ்ட்ரோனாட்டாக வர போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் வரணும்னு நான் அப்போவே நான் யோ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு ஒருத்தன் தான் ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாவது வரைக்குமே ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லேயுமே இந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஒரு ட்ராயிங் பண்ணணும் பெயிண்டிங் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் டோட்டலாகவே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு இன்ஜினியரிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் சுத்தமாகவே இருக்காது ஸோ இந்த ஒரு ரீ ரீசன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படிக்கிற பசங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அவங்க லெக்சரர்ஸு இந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் சப் ஆப்ஜெக்ட்ஸு இப்படியே பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இல்லா இல்லாமல் ஆயிடுச்சு என்னி எடுத்துக்கோங்க நான் பத்தாவதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டோட்டலாக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் வரல எந்த ஒரு ட்ராயிங் பெயிண்டிங்குமே நான் ப
இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் எனக்கு ஆகிடுச்சு பிகாஸ் இது பண்ணி எப்படியும் நான் ஃபியூ ஃபியூச்சர் வச்சு நான் எதுவும் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை அப்புறம் நான் இதில் உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் இருக்கிற வேலை பண்ணுறதுக்கே டைம் இல்லைன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிலாம் இருந்ததுக்கப்புறம் காலேஜ் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு சும்மா அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் நிறைய இடத்துல நான் என்னோடய ஒர்க்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேம் ஃபேமிலிலாம் வந்து நல்லா தானே ஒர்க் பண்ணுற எதுக்கு நீ ஸ்டாப் பண்ண இத்தனை வருஷமா சும்மா பண்ண அப்படியே அது பார்த்துட்டு இருக்கட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு என்னைக்காச்சு ஒரு நாள் நம்ம மறுபடியும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வா வரணும் திரும்ப ஒர்க் பண்ணணும் அதெல்லாம்ட்டு அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஆக்சுவலாக இன்ஜினியரிங்க்கு பதிலாக பிஎஃப்ஐ பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிளான் பிளானு அண்ட் அஸ் ஐ சேட் நம்ம ஃபேமிலியில் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் நான் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போ போ போக முடியல ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலாம் ஒரு கிளாஸ் போய் லேர்ன் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கூல் போகலாம் இதுக்குன்ட்டு அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணேன் பட் அது போகிறோன்ற போது மறுபடியும் ஒரு மூணு வருஷம் ஃபோர் இயர்ஸ் இதுக்காக நான் ஒரு இடத்துக்கு போய் போயிட்டு வரணுமான்ற மாதிரி இருந்துச்சு சரி நம்மளே லேர்ன் பண்ணிக்கலாமே பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில் எல்லாமே நம்ம சிஸ்டமில் தான் நம்ம உட்காந்து லேர்ன் பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங்லேயே கூட பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக் லேர்னிங் கூட கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் கூட யூடியூப்லேயுமே கூகுள்லேயுமே பார்த்து லேர்ன் பண்ணுறவங்க தான் ஜா ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த பெயிண்டிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் பண் பண் பண்ணுறவங்க யூடியூப்லேயுமே கூகுளில் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பே பே பேர் இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்த நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால தான் நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் என்னால் தைரியமாக போ போக முடிஞ்சது ஒரு கிளாஸுக்கு போக போகாமலே என்னால் லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்பினேன் ஸோ என்னோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த பென்சில் ட்ராயிங்ஸ்லாம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த என்ன என்ன சொல்கிறது இந்த சின்ன சின்ன கார்ட்டூன் சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் தான் நான் நான் பார்த்து நான் லேர்ன் லேர்ன் பண்ணது நான் பார்த்து வளர்ந்த விஷயங்கள்லாம் இது தான் ஸோ இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் அதுலேருந்து படிப்படியாக ம வேறு வேறு ஆர்ட் ஸ்டைல்ஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சேன் அங்கேருந்து பிளாக் சார்ட்டுக்கு மூவ் மூவ் பண்ணேன் அண்ட் பிளாக் சார்ட்லேருந்து அக்ரலிக் ஒர்க்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணேன் அக்ரலிக்ஸில் மட்டுமே இன்றைக்கி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஒர்க்ஸ் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் அது அண்ட் இந்த ட்ராயிங்ஸு பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணுறோன்ற போது சி இது வந்து சும்மா வந்து ஒரு ஒரு டைம் பாஸ்க்காக பண் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் என்னுடைய நோக்கம் நான் எதுக்காக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறது இந்த வேலை வாய்ப்புன்றதெல்லாம் விட தாண்டி அந்த ஆம்பிஷன் ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் வரணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே இது எப்படியாச்சும் நம்ம வரணும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே அப்படின் தான் நான் நான் வந்தது அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கிடச்ச ரெக்கக்னிஷன்ஸ்ன்னு சொல்ல போனால் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து அவங்களோட ஆர்ட் கிளப்பில் என்னை ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்குறாங்க ஒரு வாட்டி இது லாஸ்ட் இயர் நடந்த ஒரு விஷயம் அது ஏன் இங்கே நான் குறிப்பிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட்டாக செல்ஃப் டாட்டாக இருந்த ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகவே மாட்டோமான்னு இருந்தேன் நான் அப்படி இருந்த ஒருத்தன் நான் பாட்டு லேர்ன் பண்ணேன் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்க ஸ்டா ஆட் 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 ஆச்சு அப்படி ஒரு ஸ்கூலில் என்னை கூப்பிட்றாங்கன்ற போது அங்கே என்னை பற்றி நான் பசங்கள்கிட்ட பேசி முடித்ததுக்கப்புறமா என்னோடய ஒர்க்ஸ்லாம் காமிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து பஞ்சு பசங்க வந்துட்டு இது நான் பண்ண ஒர்க்கு சார் இது பா பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் என்கிட்ட இருந்து சைனிங்லாம் கூட கேட்டு வாங்கினாங்க ஆட்டோகிராஃப் போகிற அஃபெல்க்கு நான் ஒரு ஒன் இயர்லேயே நான் வந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்கேஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியராகவே நான் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு வேலைக்கு போயிருந்தேன்னா இதெல்லாம் என் லைஃப்பில் வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்காது கண்டிப்பாக இருந்திருக்காது ஸோ இதுக்காக தான் இதுக்குள்ளே நான் வந்தேன்னு நான் சொல்லலை இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கு என்ன தானா எது எதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கும் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது மேபி நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்ஸை வந்து கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் கொண்டு போய் வெக் வைக்கலையோ நம்மோ அது இட்ஸ் அப் டு யூ ஸோ ஏன் லைஃப்பில் இது எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்த புதுசில் நடந்த ஃபஸ்ட் விஷயம் இது அண்
இத்தனை விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜாப் போகிறோம் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உலகம் சுற்றி இதை இதை இது சுற்றி மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது இப்போது ஸோ இது போக உங்களுக்குன்னு சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது நான் வந்து எந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி இல்லை யார்கிட்ட சொன்னாலுமே சரி உங்களுக்குன்னு லைஃப்பில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கணும் அதை வச்சு நீங்கள் க காசு பார்க்கணும்னு கிடையாது ஒரு ஷோ பண்ணணுன்னு கிடையாது உங்களுக்காக நீங்கள் பண்ணலாம் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காகவோ ஃபே ஆம்னிக்காகவோ கூட கிடையாது இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஜாபில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னா கூட அங்கே உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்கன்றதெல்லாம் விட நீங்கள் உங்களோட ஃபீலில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் அது மூலிமா உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகலாம் லைஃப்பில் இன்னும் ஏக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்க்கலான்ற ஒரு ஹோப் உங்களுக்கு வ வரும் அண்டு ஏன் அசை சேட் இன்றைக்கி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சேல்ரி பே கம்ஸ் பிட் பிட்வீன் சம் ஒரு டுவெல் கேலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி கே குள்ளே தான் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பே ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜாக இருக்காது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லேயே அவங்களோட லைஃப்பில் மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயங்கள் அவங்க பார்க்காமே போயிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க லைஃப்பில் வந்து க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ராயிங் பெயிண்டிங் இல்லை ஒரு சிங்கிங் கிட்டாரு இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு ஜிம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நீங்களும் போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்டு இப்போது என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சோஃபார் இந்த டூ இயர்ஸில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ஒரு ஸ்கூல் பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லையா அதே சேம் ஸ்கூலில் ஒரு ஒன் மந்த் ஒன்றரை மாதம் கழித்து ஒரு ஆர்ட் ஃபெஸ்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அந்த ஃபெஸ்ட்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பேக் ஸ்டேஜ் ஜட்ஜான வச்சுருந்தாங்க ஸோ பச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து அங்கே வின் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லா லைஃப்பில் வந்து வந்துச்சு இது ஏன் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் அப்படிலாம் நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்பில் வந்து வந்துச்சுன்றதுலாம் விட ஒரு ஸ்கூல் டேஸில் நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் பார்த்துருப்பேன் நான் ஒரு வி ஈவெண்ட்டில் வின் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரைஸஸ்லாம் நானும் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படிலாம் பார்த்துட்டு அந்த லைஃப் திரும்ப வருமா வராதான்னு பார்த்துருந்தப்போ இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கெலாம் நம்ம பண்ண பண்ணுறோன்றும் போது ஏன்னா அது ஒரு தனி ஒரு விஷயம் அது நம்ம நாலு பேருக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளில் நம்ம இருக்கோம் ஒன் ஒன்ட்டோம் வரலங்கிறதுலாம் விட இது மாதிரி ரெக்கக்னிஷன்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் இன் அ வயல் தான் வரும் எல்லாருக்குமே அது ஒன்ஸ் வளர முடியாது நான் இது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதெல்லாம் எனக்கு வருதுன்றதுக்காக நீங்களும் இதெல்லாம் பண்ணால் உங்களுக்கும் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை உங்களுக்கு பிடிச்சத ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்காக பண்ணுங்க அதை வச்சு காசு பார்க்கணும்னு கிடையாது அது போகிற போக்கில் அது உங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போதோ கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் நான் சும்மா உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இன்றைக்கி நான் ஒரு ராஜ் வெப் நியூஸில் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்பேன்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிலாம் இல்லையா ஸோ சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் அது எங்கே வேணாலும் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் யாருக்கு தெரியும் அண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய செக் ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் ஜூன் மாதம் வச்சுருந்தேன் நான் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய மக்கள் வந் வந்தாங்க பார்த்தாங்க அண்ட் இப்போ என்னோடய செகண்ட் ஷோ ஒன்று வருது இன்னும் ஒரு டூ டேஸில் அக்டோபர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் நடக்கிற இடம் வந்து டீ நகர் பெயிண்டர்ஸ் கார்டனில் ஷோ வைக்கிறேன் இது வந்து மார்னிங் பத்து மணிலேருந்து நைட் ஏழரை மணி வரைக்கும் ஷோ இருக்குது ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே ஸோ இந்த ஷோ வந்து இதுக்கு நேம் வந்து ஸ்ட்ராம் ஹெட்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஸ்ட்ராம் ஹெட்டுங்கிற போது இது என்ன எதுக்கு இப்படி ஒரு நேம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ரெயின் சம்மந்தப்பட்ட பெயிண்டிங்ஸ் மட்டும் இந்த ஷோவில் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒர்க்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ரெயின் கான்செப்ட் எடுத்த ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெயினி சீசன் வரும்போது ஒரு காலத்தில் வந்து எப்படா வரும்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல்லாம் லீவ் விடுவாங்கன்ற மாதிரிலாம் இருந்தோம் அப்படி இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போது கொ கொஞ்சம் வருஷமாக அந்த ரெயின் வந்துச்சுன்னாலே இந்த வருஷம் என்னடா நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு டைம் லைனில் ரெயின்லேயும் ஏகப்பட்ட பு பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அது நான் சொல்லி தான் தெரியணும்னு கிடையாது நான் நம்ம நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் க்ராஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் இயற்கையோடு சேர்த்து எவ்வளோ என்னால் காட்ட முடியும்னு பார்த்தேன் நான் ஒரு 
இன்றைக்கி நமக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துமே நம்ம லைஃப்பில் பிரச்சனைகள் இருந்துமே கூட ஒரு ஃபிலிம் வருது ஒரு பு புது படம் வருதுன்ற போது ஃபேமிலியாக போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகணும்னு நினைக்கிறோம் ஷாப்பிங் மால் போகணும்னு நினைக்கிறோம் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் தான் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் ஷோ பண்ணுறாங்கன்ற போது அதுக்கும் நம்ம போ பு போய் தானே ஆகணும் அது கட்டாயம்னு இல்லைன்றதா கூட இப்போ ஒரு ஃபிலிம் பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒரு ஃபிலிமில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒருத்தர் கிட்டேருந்து சேல்ரி தான் வாங்கி அவங்க ப படம் பண்ணுறாங்க மக்கள் கிட்டேருந்து டைரெக்டாக போய் அவங்க க க காசை வாங்குறது கிடையாது நாங்கள் அப்படி கிடையாது நாங்களே தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணணும் மெட்டீ மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் யோசிக்கணும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்கணும் எல் எல்லாமே ஸோ இவ்வளோ ஒர்க் நடக்குது இதெல்லாமே வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு பெயிண்டிங் போய் வாங்க போகிறேன்ற போது ஒரு பெயிண்டிங் பார்த்து இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் வாங்கணும்னு என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு அவ்வளோ ரேட்டு போட்டிருக்காங்க இது நம்ம வாங்கலாமா அப்படின்னு நானும் யோசித்து பார்ப்பேன் அது ஒர்த்தாக இருந்தால் மட்டும்தான் நானும் வாங்கு வாங்குவேன் ஏன்னா இது வந்து அத்தியாவசிய பொருள் கிடையாது கண்டிப்பாக சும்மா வாங்கி ஒரு வீட்டில் மாட்டுற ஒரு விஷயம் அது ஒரு வால் டெக்கரேட்டிவான ஒரு பெ பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது என்னோடய ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த ரே ரே ரியலிசம் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் நிறையா வந்து இந்த டாக்ஸு கேட்ஸு வைல்ட் லைஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் சீன்ரிஸ்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நீ நான் இப்படி தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டுருப்பேன் நான் சொல்ல வரல ஒரு பிகினராக இருக்குன்றதுனால ஒரு பிகினர் ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்போயுமே இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ்ன்றது ஒரு நல்ல அல்ல ஒரு ஸ்பாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஸோ ஃபார் நான் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஒர்க்ஸ் மேலே நான் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் இன்னும் நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி இதில் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒர்க்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேறு வேறு ஜானர்ஸில் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் சொல் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒருத்தருடைய பெயிண்டிங்கை பார்த்துட்டு இவங்க இந்த ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண ஒர்க்கு தான் இது அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது என்னோடய ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா மாதிரியான ஒர்க்ஸுமே நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பேசிக்கலி ஒரே டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்கில் ஒரே வேலையோ என்னால் ரொம்ப நாளைக்கு என்னால் பண்ண முடியாது வேறு வேறு விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த ஷோவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்ஸ்க்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒர்க்ஸ் ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறு வேறு மாதிரி அது மாதிரி வரும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஷோஸ் வர்றப்பெல்லாம் கட்டாயம் நீங்களும் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் போய் பாருங்கள் அந்த ஃபைன் 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 ஆர்டிஸ்ட் யார் என்ன எவ்வளோ நாள் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் நீங்கள் வர்றீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு முதல்ல அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு யோசிப்பாங்க நீ எதுக்கு இதுக்குள்ளெலாம் போகிற அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கான்லாம் கேட்டுட்ருப்பாங்க அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கவங்களையும் முதல்ல அவங்களுக்கு போக விட மாட்டாங்க அந்த ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டு வரணும் அது எப்போ வரணும் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு நல்லா இருக்குது உண்மையிலே நல்லா பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் வரும் எங்கே இருந்தாச்சும் அது வரும் அண்ட் இந்த வாட்டி ஷோவில் வந்து எதுவும் காஸ்ட்லியாலான்னு எதுவும் கோட் பண்ணலை எல்லோரும் வாங்குகிற லெவலில் தான் நான் ப்ரைஸிங் வச்சு